சிலுவை பாதை முன்னுரை ஆண்டவருடைய பாடுகளை தியானிக்க கூடி வந்துள்ள இந்த அருமையான வேளையில் உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றோம் இன்றைய சிலுவை பாதையின் சிறப்பு என்னவென்றால் இயேசுவின் சிலுவை பாதையின் ஒவ்வொரு நிலையோடும் நம் குடும்பங்களை இணைத்து பார்க்கின்ற போகின்றோம் இயேசுவே தன்னுடைய சிலுவை பாடுகள் வழியாக நம் குடும்பங்களில் நாம் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளுக்கு விளக்கமும் தீர்வும் வழங்க போகின்றார் அவரே நம்மோடு நேரடியாக உரையாடுவது போன்று சிந்தனைகள் அமைக்கப்படுகின்றன ஒவ்வொரு நிலையிலும் நம் குடும்ப வாழ்வோடு தொடர்புடைய பிரச்சனைகள் அலசப்படுகின்றன குடும்ப மகிழ்வையும் உறவையும் அளிக்கின்ற அமைதியை குலைக்கின்ற செயல்பாடுகளான சந்தேகம் பொறுப்புகளை பகிர்ந்து கொள்ளாமை ஆடம்பர மோகம் இல்லாமை படிக்கின்ற வேலைக்கு செல்கின்ற பெண்களுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதிகள் குடி மற்றும் போதை பழக்கம் பொறுப்பற்ற பெற்றோர்கள் கலாச்சார சீரழிவு குறை கூறுதல் சுயநலம் வன்முறை செயல்பாடுகள் இவைகளில் இருந்து விடுபட இயேசு தன்னுடைய வாழ்வை உதாரணமாக காட்டி நம் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண நம்மை அழைக்கின்றார் வாருங்கள் அவரது குரலுக்கு செவி கொடுப்போம் சிறந்த குடும்ப வாழ்வை உருவாக்குவோம் குடும்பமாக இறுதி பயணத்தில் பங்கேற்கும் நாம் நமது குடும்பங்களை அவரது அன்பிற்கு அர்ப்பணிப்போம் ஆமை குற்றவாளிகளுக்கு வாதாட நேரமும் வாய்ப்பும் வழங்கப்பட வேண்டும் ஆனால் எனக்கு எல்லாம் மறுக்கப்பட்டது காரணம் புறக்கணிப்பும் பழிவாங்கும் மனநிலையும் தான் என் வழக்கை பொறுத்தவரை உண்மை புதைக்கப்பட்டது தூரத்தில் உரிக்கும் சூரியன் கூட மறுநாள் காலையில் உதிக்கும் என்ற நம்பிக்கையில்தான் தூங்க செல்கின்றீர்கள் ஆனால் ஒன்றாக உண்டு உறவாடி வாழ வேண்டிய குடும்பத்தில் அடுத்தவர் மீது அவநம்பிக்கையால் எத்தனை முறை சந்தேகம் கண்கொண்டு 
அரியாய் தீர்ப்பிடப்படுகின்றீர்கள் இந்த உலகிலேயே மிக வேகமாக வளரும் நச்சு செடி சந்தேகம் இதனால் எத்தனை எத்தனை குடும்பங்கள் பிரிந்து வாடுகின்றன என் அன்பு பிள்ளைகளே பிறரின் புரணிகளை நம்பி மோசடி தொல்லை கேட்டு உங்கள் மனைவி கணவன் பிள்ளைகளை ஒருபோதும் சந்தேகத்தால் தீர்ப்பிடாதீர்கள் அப்போதுதான் குடும்பம் ஒரு கோவிலாக காட்சியளிக்கும் ஜபம் மாசற்ற நீதியின் பிறப்பிடமான இயேசுவே சந்தேகம் என்னும் ஊனக்கண்களால் எம் குடும்பத்தில் ஒருவர் ஒருவரை தவறாக தீர்ப்பிட்டு ஒற்றுமையை குலைத்து மகிழ்ச்சிக்கு சாவு மணி அடித்த நேரங்களுக்காக மனம் வருதுகிறேன் எம் குடும்பங்களில் அநியாய தீர்ப்புகளையும் குற்றம் சுமத்துதலையும் வீண் சந்தேகங்களையும் புலிதோண்டி புதைக்கும் வரம் காரும் ஆமே
முதன் முறை கீழே விழுகின்றார் இறை வார்த்தை மனித உள்ளத்தில் மறைந்திருக்கும் பண்புகளாகிய பணிவும் அமைதியுமே உங்களுக்கு அழியாத அலங்காரமாய் இருக்கட்டும் சிந்தனை என் அன்பு பிள்ளைகளே நான் விழுந்துவிட்டேன் கரடு முரடான பாதை தோள்களை அழுத்துகின்ற பாரம் தொடர்ந்து விழுந்த கசையடிகள் இதனால் கல்லாடும் கால்கள் இடறிவிட்டன பயணத்தில் தடைகள் தவிர்க்க முடியாதவைதான் ஆனால் பல தடைகளை நீங்களாகவே அல்லவா உங்களுக்கு ஏற்படுத்துகிறீர்கள் சர்க்கல்கள் இல்லாமல் சரித்திரங்கள் படைக்க முடியாதுதான் ஆனால் பல சர்க்கல்களை உங்களுக்கு தந்து கொண்டு விழுந்து கிடக்கிறீர்களே பகட்டாக வாழ வேண்டும் என்ற உங்கள் ஆடம்பர மோகம் கடவுளை போல ஆக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டதால் வீழ்ந்து போன ஆதாம் ஏவாளின் வாழ்க்கையை தரணியில் இருப்பதை கண்டு நான் வேதனைப்படுகின்றேன் புது நன்மை மற்றும் ஞானஸ்நாள் விழாக்கள் லட்சியங்கள் லட்சங்களை விழுங்கும் திருமண கொண்டாட்டங்கள் என்று உங்கள் பகட்டும் ஆடம்பரமும் உங்கள் குடும்ப அழகை சிதைத்து விடுகிறது என் அன்பு பிள்ளைகளை இருப்பதை வைத்து நிறைவு காணாமல் அளவுக்கு அதிகமாக கடன் வாங்கி விழுந்து கிடக்கும் நீங்கள் எழ வேண்டும் என்பதற்காகவே விழுந்த நான் எழுந்து என் பயணத்தை தொடங்குகிறேன் உங்கள் பகட்டான வாழ்க்கைக்கு மாற்றிவிட்டு அன்பு பாசம் இரக்கம் தியாகம் மன்னிப்பு ஏற்றுக்கொள்ளுதல் போன்ற வாழ்க்கையை மாற்றிவிட்டு இன்பம் பாசம் அழகு அன்பு செய்ய என்னோடு எழுந்து நடப்பீர்களா ஜபம் எங்களுக்காக விழுந்து எழுந்த இனிய இயேசுவே வீண் ஆடம்பரங்களிலும் நகை மோகத்திலும் பகட்டிலும் விழுந்து கிடக்கும் நாங்கள் மனம் வருந்துகிறோம் முதலில் இறைவனின் அரசுக்குரியதை தேடுங்கள் இவையெல்லாம் உங்களுக்கு சேர்த்து கொடுக்கப்படும் என்ற உங் வார்த்தைகளில் நம்பிக்கை வைக்கவும் எங்கள் குடும்பங்களை பொருட்களால் அல்ல உமது ஆசீரால் நிரப்பவும் வரம் தாரும் குழந்தையாக 
வேண்டும் அதே நின்றால் அதிர்ஷ்ட பாலமான திருச்சிலையை கொண்டு உலகத்தை மீட்டு சீட்டி இயேசுவின் முகத்தை துடைக்கிறார் வீரப்பெண் வெரோனிட்டா இறைவார்த்தை அவள் ஆற்றலையும் பெருமையையும் அணிகரனாக பூண்டவள் வருங்காலத்தை கவலையின்றி எதிர்நோக்கி இருப்பாள் அவள் பேசும்போது ஞானத்தோடு பேசுவாள் அன்போடு அறிவுரை கூறுவாள் சிந்தனை என் அன்பு பிள்ளைகளே என் கை கொண்டு என் முகத்தை துடைக்க இயலாத நிலை இந்நிலையில் தான் இரத்தக்கரை படிந்த என் முகத்தை துடைக்க துணிவோடு முன்வந்தால் வெரோனிகா என்ற வீரப்பெண் இத்தனைக்கும் அடிமை பொருளாய் பெண்கள் நடத்தப்பட்ட காலம் அது எந்த ஒரு உண்மை சான்றும் இல்லாமல் இந்த பெண் நடத்தை கெட்டவள் போன்ற பொய் குரலிகளை ஊருக்குள் கிளப்பி அவமானப்படுத்துவோர் எத்தனை பேர் வரதட்சணை கேட்டு இளம் பெண்களின் திருமண வாழ்வை கேள்விக்குறியாக்கும் குடும்பங்கள் எத்தனை பேர் இத்தனை துன்பங்களை தாங்கினாலும் துணிவோடு நல்வாழ்வை கண்முன் கொண்டு வாழும் பெண்ணே நீ பேரு பெற்றவள் என் அன்பு பிள்ளைகளே யூத சட்டமும் ஈட்டியும் வாழும் ஏந்திய போர் வீரர்களும் தடையாக நின்ற போதிலும் இப்படி செய்தால் என்ன நடக்குமோ என்ற உயிர் மனம் பயம் காட்டினாலும் வெரோனிகா என்ற பெண்மணி ஆற்றலோடு இயக்கியதால் தான் வெற்றி பரிசாக என் முகத்தை பெற்று திரும்பினாள் பெண்களே எதிர்வரும் கடைகளை எல்லாம் தாண்டி நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் சமூகத்திற்கும் எனக்கும் வெற்றி பரிசை எப்போது தரப்போகிறீர்கள் ஜபம் பெண்களை உமது சாயலில் மாண்போடும் மதிப்போடும் படைத்த இறைவா நாங்கள் உம் மனநிலையோடு எம் குடும்பங்களில் உள்ள பெண்களை மதிக்கவும் சமூகத்தில் பெண்களுக்கு எதிராக யாரொரு அநீதியையும் செய்யாமல் இருக்கவும் எங்களுக்கு மனம் தாரும் ஆமை உங்களுக்கு தெரியவில்லையா போதையில் விழுந்து கிடக்கும் 
என் இனிய நண்பர்களே நான் உங்களை ஒருபோதும் புறக்கணிக்க மாட்டேன் நீங்களும் என் இரக்கம் பெற வேண்டிய ஊதாரி பிள்ளைகள்தான் என்பதை நான் அறிவேன் இதோ பாருங்கள் நான் எழுந்துவிட்டேன் உங்களாலும் முடியும் என் கரம் பிடித்து எழும்புவீர்களா ஜபம் என் நேச இயேசுவே போதையால் நாங்களும் விழுந்து எங்கள் குடும்பத்தாரையும் கடன் நிம்மதியின்மை வருத்தம் போன்ற படுகொலியில் வீழ்ச்சி வைத்திருக்கிறேன் எங்கள் மீது கருணை கூர்ந்து எங்களை திடப்படுத்துவீராக எழுந்து புது மனிதர்களாக வாழவும் எங்கள் குடும்பங்களுக்கு நாங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்கவும் அருள் தாரும் ஆமே எங்கள் பேர் தயவாயிரம் சுவாமி எங்கள் பேர் தயவாயிரம்
உலகத்தை மீட்டு நிச்சயத்தேன் இயேசு மூன்றாம் முறை கீழே விழுகிறார் இறை வார்த்தை என் நாவு மேலெண்ணத்தோடு ஒட்டி கொண்டது என்னை சாவின் புழுதியில் போட்டுவிட்டீர் சிந்தனை என் கண் கால்கள் வலுவிழந்து விட்டன நரம்புகளின் இரத்த ஓட்டம் நின்று விட்டது இரக்கம் நிறைந்த என் இதயம் மட்டும் இன்னும் படபடத்து கொண்டிருக்கிறது மூன்றாம் முறையாக இதோ நான் வீழ்ந்து விட்டேன் வாழ்க்கையே ஒரு வீழ்ச்சி தான் ஒரு திரவத்தின் வீழ்ச்சி முத்தின் வளர்ச்சி வீழ்ச்சியே உள்ளத்துக்கும் உடலுக்கும் ஒரு புதிய வலிமையை கொடுக்கிறது விழுந்து எழும்போது மனிதனின் வாழ்க்கையின் புதிய அனுபவ முத்திரைகள் பொறிக்கப்படுகின்றன தங்கம் தீயை சுவாசிக்கும் முன் பளபளப்பதில்லை நெருப்பில் விழுந்து குளித்து வெளிவரும் போது பளபளக்கும் அணிகலனாக வருகிறது வாழ்க்கையில் ஜொலிப்பதற்கு பளபளப்பதற்கு சில வீழ்ச்சிகள் தேவைப்படுகின்றன ஆதி பெற்றோரின் வீழ்ச்சி தான் புதிய ஆதாம் இயேசுவின் எழுச்சி வீழ்ச்சியால் தான் உங்கள் வாழ்க்கையின் புது வாழ்வின் வாசல்கள் திறக்கப்படுகின்றன ஜபம் அன்பின் இறைவா நாங்கள் வீழ்ச்சியை கண்டு பயப்படாமல் பலவீனங்களால் வீழ்ந்தாலும் எங்கள் இலக்குகளை மறந்துவிடாமல் கரம் பிடித்து எழுந்து நடக்க வளர்ந்தாரும் ஆமேன் பத்தாம் நிலை திவிய சுமை உமை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி எழுந்து சோதனம் பண்ணுகின்றோம் அதே நின்றால் அதிர்ஷ்ட பாரமான திருச்சிலுமையை சுமது கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரட்சிக்கு இயேசுவின் ஆலையை கலையப்படுகின்றன இறைவார்த்தை இயேசுவை சிறுவையில் அறைந்த பின் படை வீரர் அவருடைய அங்கியையும் எடுத்துக்கொண்டார் சிந்தனை என் நண்பு பிள்ளைகளே சிந்திய ரத்தத்திலும் பிழிந்து போன சதவீதமாக நன்றாக ஒட்டி கொண்டது என் ஆடை சிறுவையில் அறையப்படுவதற்கு முன்னர் இந்த ஆடை களையப்பட வேண்டுமாம் கேட்டதுமே அவமானத்தாலும் வேதனையாலும் துடித்து போய்விட்டேன் பொழுதுபோக்கு என்ற பெயரில் ஓட்டு ஒட்டுமொத்த நேரத்தையும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் செலவழிக்கும் போதும் அது உங்களுக்கு கற்று தரும் உடையலங்காரங்கள் வன்முறை ஆபாசம் போன்றவற்றை அப்படியே கண்மூடித்தனமாக பின்பற்றி நடு நடக்கும் போதும் நாம் அவமானப்படுத்தி படுத்துகிறேன் கணினியையும் செல்போனையும் பயனுள்ள வி விவாதத்தில் பயன்படுத்தாமல் வெறுமென ஆபாசத்த ஆபாசத்திற்காகவும் கலாச்சார சீரழிப்பாகவும் பயன்படுத்தி உங்களை கொ கெடுத்து கொள்ளும் போது என் நாடியை உரியப்படுகின்றன என் அன்பும் பிள்ளை என் அன்பு பிள்ளைகளே அவமானத்தால் குறுகியிருக்கும் என் உடலுக்கு உங்களுடைய நேர்மையான தூய நடத்தையாலும் ஆக்க ஆக்கப்பூர்வமான செயல்களும் விரைவாக விரைவாக ஒரு ஆடை செய்து அணிவிப்பீர்களா ஜபம் என் அன் எங்கள் அன்பான இயேசுவேன் எங்கள் சிந்தனையில் வளர்ச்சியின் ஆடைகள் ஆடைகளுமாக திகழும் தொலைக்காட்சி கணினி செல்போன் போன்றவைகளை நாங்கள் கலாச்சார சீரழிவுக்கு பயன்படுத்தாமல் ஆக்கப்பூர்வமான செயலுக்காக பயன்படுத்துவதற்கு குடும்ப தொழில் அவற்றால் ஏற்படும் நன்மை தீமைகளை அறிந்து கண்ணியமாக நடந்து கொள்வோம் எங்களுக்கு ஆற்றல் தாரும் ஆமை எங்கள் வேறு தெய்வாயிரம் சுவாமி எங்கள் வேறு தெய்வாயிரம் மைத்த விசாரமுடைய
சில சில பிரச்சனைகளை கூட பெரிதுபடுத்தி வன்முறை செயல்பாடுகளால் குடும்பங்களை குடும்பங்களிலும் ஊரிலும் அமைதியை கெடுக்கும் போதெல்லாம் நீங்கள் என்னை சிலுவையில் அடைகிறீர்கள் பிறருக்கு உதவி செய்யும் மனிதர்களை பிணைக்க தெரியாதவன் என ஏலனம் செய்யும் போதும் அவர்களின் நற்செயல்களை கொச்சைப்படுத்தும் போதும் என்னை சிறுவையில் அடைகிறீர்கள் முன்னுக்கு வர துடிக்கும் உழைக்கும் மனிதர்களை பாராட்டுவதற்கு பதிலாக மோசடிக்காரர்கள் என்று சொல்லி நற்பெயரை கெடுக்கும் போதும் என்னை சிறுவையில் அடைகிறீர்கள் என் அன்பு பிள்ளைகளை குடும்பத்திலும் சமூகத்திலும் அடுத்தவர்களை அநியாயமாக அடைவதை நீங்கள் நிறுத்தாத வரை என் வேதனைக்கு ஆறுதல் கிடையாது என்றைக்கு என்னை சிறுவையில் அறையும் செயல்களை நிறுத்த போகிறீர்கள் அன்பு பிள்ளைகளே ஜபம் அன்பாக இயேசுவை நாங்கள் பிறனை காயப்படுத்தும் போதெல்லாம் உண்மையே சிறுவையின் ஆணிகளாக அறைகிறோம் என்பதை உணர்ந்து பிறரை நேசிக்கவும் மதிக்கவும் அன்பு செய்யும் அன்பு செய்யவும் வளம் தாரும் ஆமை என்று கூறி தலை சார்த்து ஆவியை ஒப்படைத்தார் சிந்தனை தனக்காக வாழ்கின்ற வாழ்வு என்பது சாவுக்கு ஒப்பானது பிறருக்காக சாகின்ற சாவு என்பது வாழ்வுக்கு ஒப்பானது என் கல்வாரி மரணத்தின் மூலம் நான் உங்களை எவ்வளவு அன்பு செய்கிறேன் என்பதை என் இரு கைகளையும் விரித்து காண்பித்து விட்டேன் என் அன்பு பிள்ளைகளை துளியும் சுயநலமின்றி பிறருக்காக சிந்திப்பதும் செயல்படுவதுதான் அன்பு தன்னை அல்ல அடுத்தவரை முன்னிலைப்படுத்துவதும் தான் அன்பு இந்த தன்னலமற்ற அன்பும் தியாகமும் பகிரப்படும் அருமையான ஒரு தனம்தான் குடும்பம் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் மையமும் இந்த தியாகம்தான் குடும்ப தலைவர்கள் செய்யும் இந்த தியாகத்தில் தான் பல குடும்பங்கள் என்றும் படகுகள் ஆபத்தில்லாமல் கரை செய்கின்றன அன்பு பிள்ளைகளே குடும்பத்திற்காக அணுதினம் உழைத்து உழைத்து தங்களை கரைக்கும் சந்தேகர்கள் தன்னலமின்றி அன்பு செய்யும் அன்னையர்கள் அதே தியாக மனநிலையில் வளரும் பிள்ளைகள் என எல்லா குடும்பங்களிலும் என் கல்வாரி அன்பு வாழ்வாக்கப்படும் போதுதான் என் மரணத்திற்கு அர்த்தம் இருக்கும் என்பதை உணர்வீர்களா ஜெபா எங்களுக்காக உமது உயிரை கையளித்து இயேசுவி எங்களுடைய வாழ்வு பிறருக்கு வாழ்வு தருகின்ற வாழ்வாக இருக்கவும் அன்போடும் தியாகத்தோடும் பிறருக்காக வாழ்ந்து அர்த்தமுள்ள சாவுக்கு எங்களை கையளிக்கவும் அருள்தாரும் ஆமன் எங்கள் பேரில் தயவாயிரம் சுவாமி எங்கள் பேரில் தயவாயிரம் மறைத்த விசுவாசமே அனுமாக்கள் சர்வே சுழலுக்கு சமாதானத்தில் அழைப்பாக கடந்தது இவ்வாறு பலருடைய மறைவான எண்ணங்கள் வெளிப்படும் ஒரு உள்ளத்தையும் ஒரு வாழ் ஊடுருவி பாயும் என்றார் சிந்தனை என் அன்பு பிள்ளைகளே உயிரற்ற என் உடல் என் தாயின் மடியில் நான் கிடக்கப்படும் போது மனம் ஓர்ந்து போகவில்லை சரி ஏன் தெரியுமா ஏனென்றால் என் அன்னை எனக்கு ஒருபோதும் தன்னல எண்ணங்களை தந்து வளர்க்கவில்லை சுயநல வேலைக்குள் அவர் என்னை ஒருபோதும் அழைத்து வைக்கவில்லை தந்தையின் மீட்பு பணிக்கு என்னை கையளித்ததன் மூலம் என் சிலுவை பாடுகளில் அவரும் பங்கு கொண்டார் 
அன்பு பெற்றோர்களே உங்கள் பிள்ளைகள் உயர்ந்த பள்ளியில் சேர்த்து படிக்க வைக்கிறீர்கள் நோவுற்ற பொழுது தோழிலும் இதயத்திலும் சுமந்து வைத்தியம் செய்கின்றீர்கள் சிறு தவறுகள் செய்து தடுக்கி விழுந்தாலும் எழுந்து வந்து அரவணைக்கிறீர்கள் ஆனால் இவற்றோடு கூட உங்கள் குழந்தைகளுக்கு சிறு நலனை போதித்து நல்ல தொண்டனாக பணியாளனாக வளர அனுமதித்தால் எத்தனை நலமாக இருப்பீர்கள் என்னதான் தியாகங்கள் செய்து அவர்களை வளர்த்தாலும் அவர்கள் பொதுநலவாதிகளாக வாழ்ந்து மடியும் போதுதான் உங்களுக்கு வியாபல அன்னையின் மனநிறைவு தரும் ஜெபம் அன்பான இயேசுவே பல தியாகங்களை செய்து எங்கள் குழந்தைகளை வளர்க்கும் நாங்கள் அன்பையும் சமூக ஆசிர்வாதத்தையும் சேர்த்து கொடுத்து பொது நல்ல சிந்தனையாளர்களாக உருவாக்கி அவர்களை மனித வாழ்வை அர்த்தமாக்கிட வரம் சாரும் ஆமே அடக்கம் செய்யவில்லை அன்று பாஸ்காபுக்கு ஆயத்த நாளா இருந்தாலும் அக்கல்லறை அருகில் இருந்தாலும் அவர்கள் இயேசுவை அதில் அடக்கம் செய்தார்கள் சிந்தனை என் அன்பு பிள்ளைகளை என்னை நம்பி பின்தொடர்ந்த சீடர்கள் பெண்கள் ஆதரவாளர்கள் நடுநிலையாளர்கள் என பலருக்கும் என் பிரிவு பெருத்த சோகத்தையும் வருத்தத்தையும் கொடுத்திருக்கலாம் ஆனால் நான் மீண்டும் வருவேன் என்று நம்பும் அவர்களுக்கு இந்த எழுச்சி உண்டு கல்லறை என்பது விசுவாசிகளின் வாழ்வில் தொடக்கம் நேற்று வரை உன்னுடன் உறவாடி அன்பை பகிர்ந்து மயிலை விதைத்த மனிதர்கள் திடீரென்று கண்மூடி இருக்கலாம் புற்றுநோய் உன் அன்புக்குரியவர்களை உங்களிடமிருந்து பிரித்திருக்கலாம் விபத்தில் சிக்கி இறந்திருக்கலாம் கலந்தாதீர்கள் இறப்பை கலந்த நம்பிக்கையை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் என்னை போலவே புதைக்கப்படும் நீங்கள் யாவரும் இறங்கியீர்கள் என் அன்பில் நிலைத்திருப்பீர்கள் ஜபம் எங்கள் நேச இயேசுவே எம் எம் அன்புக்குரியவர்களின் கிளியர் மரணத்தை மயிலோடு ஏற்றுக்கொள்ளவும் தைரியத்தையும் ஆற்றலையும் தாரும் அவர்களின் பிரிவால் வாழும் குடும்பத்திற்கு நீரே ஆறுதல் தாரும் ஆம